പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മൂലയങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പഠിച്ചു ആ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് ബ്ലോക്ക് ഇവ കണ്ടെത്താനും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കുകളുടെ സവിശേഷതകളെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള ബ്ലോക്കുകളുടെ സവിശേഷതകളും കൂടി പഠിക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്നതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളെയും ചേർത്ത് ഒരു പേര് നൽകിയിരുന്നു സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലവൻസ് ഈ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നവ എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ആദ്യം പറയാം ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ചില മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അയൺ മാൻഗനീസ് കൊബാൾട്ട് സിങ്ക് ടൈറ്റാനിയം ഇതെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് ഇവ മാത്രമല്ല ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ലോഹങ്ങളാണ് അതുതന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്താണ് നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു നാല് മൂലകങ്ങളുടെ സംയുക്തങ്ങൾ കാണാം ഒന്നാമതായിട്ട് കോപ്പറിൻ്റെ സംയുക്തമായ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നല്ല നീല നിറമുള്ള ക്രിസ്റ്റലാണ് അടുത്തതായി കൊബാൾട്ടിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് അയണിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് മാംഗനീസിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈ നാല് സംയുക്തങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പോകും നല്ല നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡി ബ്ലോക്കുകൾ മൂല ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെല്ലാം നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകും സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം എഴുതാം സ്കാൻഡിയം അറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേർന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് അതിലല്ല അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേർന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പം മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് രണ്ട് ഇവ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തന പറ്റിയെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകത ഗ്രൂപ്പുകളിലേതുപോലെ തന്നെ പീരിയഡുകളിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡുകളിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് നാലാമത്തെ സവിശേഷത ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡുകളിലും ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവ ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡിലും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ സവിശേഷത ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ രാസബന്ധനം എന്ന അധ്യായത്തിൽ സോഡിയവും ക്ലോറിൻ്റെയും അയോണിക ബന്ധനം
രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ സോഡിയത്തിന്റെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇവിടെ ഈ സോഡിയവും ക്ലോറിനും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ അഷ്ടക സംവിധാനം കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാക്കാൻ ചില ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റ് ചില ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോഡിയത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ സോഡിയം മാറ്റം ചെയ്യുക രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സോഡിയം ആറ്റം സോഡിയം അയോണായി മാറുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്ലസ് വന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയോണായി മാറും അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്ലസ് എന്നായത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യത മെഷിലെ എട്ടെണ്ണമാകുക അവിടെ സി എൽ മൈനസ് ആണ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരാറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുക എപ്പോഴാണ് ഒരാറ്റം നെഗറ്റീവ് അയോണായി മാറുക ഇത് സോഡിയം അയോണാണ് ഇത് ക്ലോറൈഡ് അയോണാണ് എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ആറ്റം സോഡിയം അയോണായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് സി എൽ മൈനസ് ആയത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് വന്നാൽ ഇവിടെ ഇതൊരു അയോണാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് വരാനുള്ള കാരണം അയൺ ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അലുമിനിയം ആറ്റം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റൊന്ന് സി യു ടു പ്ലസ് കോപ്പർ ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്നാണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കാം ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകമാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് എഫ് ഇ എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രതീകം ഇവിടെ ഇരുമ്പിന്റെ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഫെറസ് ക്ലോറൈഡും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഫെറി ക്ലോറൈഡും ഇവിടെ ഈ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംയുക്തത്തിൽ അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണെന്ന് കാണാനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് കാണേണ്ടത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് രണ്ടാണ് ക്ലോറിന്റെ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് കാണേണ്ടത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ എത്ര ക്ലോറിനാറ്റം വരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആകെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ് ക്ലോറിന്റെ അതായത് ഒരു ക്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ മൈനസ് ഒന്ന് വീതമുള്ള എത്ര ക്ലോറിനാറ്റം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഈ ചിഹ്നം ചേർക്കാം രണ്ടൊന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് രണ്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളുടെ തുക എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും അതായത് അയണിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും കൂടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളുടെ തുക പൂജ്യം വരണം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൈനസ് രണ്ടാണ് ആ മൈനസ് രണ്ടിന്റെ കൂടെ അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം വരണം അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് പൂജ്യം വരിക പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡിൽ അയണിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് രണ്ട് ഇനിയും അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിൽ അയൺ ഡോക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അയൺ ഡോക്സീകരണാവസ്ഥ കാണണം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ
ആ മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് പൂജ്യം വരിക അതായത് മൈനസ് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അയണിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം വരണം മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് പൂജ്യം വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ അയണിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അയൺ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് കാരണം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഫെറസ് ക്ലോറൈഡിൽ അയൺഡ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിൽ അയൺഡ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം എം എൻ ഒ ടു മാൻഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് എം എൻ സി എൽ ടു മാൻഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ഈ മാൻഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡിലും മാൻഗനീസ് ക്ലോറൈഡിലും മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാം മാൻഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് എം എൻ ഒ ടു ഇവിടെ മാൻഗനീസിൻ്റെ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഞാൻ ഓക്സിജൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എഴുതി ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ ആകെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരുന്നത് മൈനസ് നാലാണ് ആ മൈനസ് നാലിൻ്റെ കൂടെ മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം വരണം മൈനസ് നാലിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ആ പൂജ്യം വരിക പ്ലസ് നാല് ഇവിടെ പ്ലസ് നാലാണ് മാൻഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാൻഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് എം എൻ സി എൽ ടു ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ ആകെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടൊന്ന് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യയാകുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ടാണ് മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നോക്കുക മാൻഗനീസ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണം മൂലകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം മാൻഗനീസിന് തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എം എൻ ടു ഒ ത്രീ മാൻഗനീസ് ട്രൈ ഓക്സൈഡ് എം എൻ ടു ഒ സെവൻ മാൻഗനീസ് ഹെപ്റ്റ് ഓക്സൈഡ് ആദ്യം മാൻഗനീസ് ട്രൈ ഓക്സൈഡിൽ മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണെന്ന് കാണണം നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊടുക എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എം എൻ ടു ഒ ത്രീ ഓക്സിജൻ്റേത് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ആറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരിക മൈനസ് ആറ് മാൻഗനീസ് ട്രൈ ഓക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരുന്നത് മൈനസ് ആറ് ആ മൈനസ് ആറിൻ്റെ കൂടെ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് പൂജ്യം വരിക പ്ലസ് ആറാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാൻഗനീസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് രണ്ട് മാൻഗനീസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആണ് പ്ലസ് ആറ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ എത്രയാ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് ഗുണിക്കണ രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ആറും പ്ലസ് ആറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്ര ആറ്റമാണോ അത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ ആകും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓക്സിജനാവസ്ഥ എഴുതാൻ കഴിയുക ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് മൈനസ് പതിനാല് മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മാൻഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പതിനാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനാലാണ് വരിക പക്ഷെ പ്ലസ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാൻഗനീസിൻ്റെ ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ഏഴാണ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇതാ ഇവിടെ മാൻഗനീസിൻ്റെ പ്ലസ് ഏഴ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഏഴാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാൻഗനീസ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെന്ന് പറയാം ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
അതുകൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ എസ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബാഹിതമഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് സാധാരണയായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് സബ്ഷലിലും ഡി സബ്ഷലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ഊർജത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് എസ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് രണ്ട് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് നാല് ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡുകളിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ സംയുക്തങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണാനായിട്ട് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും എസ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും കൂടി പറഞ്ഞ